చిట్ట చివరికి జగన్ పార్టీలోకే డిఎల్ రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు గాని శాశ్వత మిత్రులు గాని ఉండరని అంటారు అందుకే ఎన్నికల ముందు ఒక పార్టీ నుండి మరో పార్టీలో చేరే జంప్ జిలానీలు ఎక్కువగా కనిపిస్తారు రాజకీయాల్లో వ్యక్తిగతంగా కూడా బద్ద శత్రువులుగా మెలిగిన వారు కూడా చివరకు ఒకనొక దశలో కలిసిపోతుంటారు రాజకీయాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఉమ్మడి ఏపీ రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్పై ఒంటికాలిపై లేచిన డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి ఈ ఎన్నికల్లో జగన్ కు మద్దతు ప్రకటించారు కడప జిల్లా మైదుకూర అసెంబ్లీ స్థానం నుండి పలు దఫాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా విజయం సాధించిన డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి ఈ దఫా మాత్రం టికెట్ కోసం ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల చుట్టూ తిరిగాడు కానీ ఏ పార్టీ కూడా ఆయనకు టికెట్ ను కేటాయించలేదు అయితే వైసీపీ నేతలు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కడప మాజీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్లు డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డితో భేటీ అయ్యారు ఈ భేటీ తర్వాత డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి వైసీపీకి మద్దతు ప్రకటించారు రెండు రోజుల్లో డిఎల్ వైసీపీలో చేరతారనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది ఉమ్మడి ఏపీ రాష్ట్రంలో కడప జిల్లా రాజకీయాల్లో డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి కీలకంగా వ్యవహరించారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇదే జిల్లా నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తనకంటూ ఓ వర్గాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మరణించిన తర్వాత ఉమ్మడి ఏపీ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి రెండు వేల పదకొండు మార్చి పన్నెండవ తేదీన జగన్ వైసీపీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమయంలో కడప ఎంపీ స్థానానికి జగన్ పులివెందల అసెంబ్లీ స్థానానికి వైఎస్ విజయమ్మ రాజీనామా చేశారు ఈ సమయంలో ఉప ఎన్నికలు వచ్చాయి ఈ ఉప ఎన్నికల సమయంలో కడప జిల్లా నుండి డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు కడప ఎంపీ స్థానం నుండి వైసీపీ అభ్యర్థిగా వైఎస్ జగన్ పోటీ చేస్తే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మంత్రిగా ఉన్న డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి జగన్ కు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేశారు ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిగా మైసురారెడ్డి బరిలో నిలిచారు కానీ ఆ ఎన్నికల్లో జగన్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత కూడా జగన్ కు వ్యతిరేకంగా డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ తర్వాత జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి టీడీపీకి మద్దతిచ్చారు ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఎక్కువ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది ఒకనాడు జగన్ కు వ్యతిరేకంగా ఇదే జిల్లా నుండి తీవ్రమైన విమర్శలు చేసిన డిఎల్ ఇప్పుడు అదే జగన్ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తానని ప్రకటించారు ఇక డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలకంగా ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు టీడీపీలో చేరాలని ప్రయత్నించారు ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబును కూడా కలిశారు మైదుకూర అసెంబ్లీ లేదా కడప ఎంపీ టికెట్ ఇస్తామని చర్చ సాగింది కానీ మైదుకూర అసెంబ్లీ టికెట్ వైపే డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి మొగ్గు చూపారు డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డికి కాకుండా సుధాకర్ యాదవ్కే చంద్రబాబు టికెట్ ఇచ్చారు దీంతో ఆయన టీడీపీలో చేరలేదు ఈ ఐదేళ్లలో చాలా కాలం రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు వైసీపీ టీడీపీ నేతలు పలు దఫాలు చర్చలు జరిపారు ఈ రెండు పార్టీల్లో ఏదో పార్టీలు చేరాలని భావించారు సీటు కేటాయించే విషయంలో రెండు పార్టీలు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదు ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేయాలని భావించారు ఈ నేపథ్యంలో డిఎల్ తో వైసీపీ నేతలు భేటీ అయ్యారు దీంతో ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు తాను సిద్ధమని డిఎల్ ప్రకటించారు